Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả đầu ngận đại đích Tê Quân. Tập 115 Chương 1141 Trực tiếp hủy diệt, kinh dị cảm thấy Các ngươi có đầu mối gì không? Loại chuyện này cho dù là chúng ta cũng không làm được. Hoàn toàn nhằm vào chúng ta, chúng ta lại không có bất kỳ tin tức gì. Lời của bốn vạn tám ngàn bàng môn tổ sư khiến cho trong lòng mấy vị chúa tể khác cũng khẽ động. Bọn họ cũng nhận thấy được chuyện này rất không tầm thường, rõ ràng có lực lượng nào đó không chịu bọn họ khống chế đang làm chuyện. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn bây giờ cũng không tính bại lộ sự tồn tại của cửu châu tứ vực. Nơi đó còn có thứ hắn muốn ăn một mình, một khi bại lộ, những người khác sẽ đến kiếm một chén canh, ngược lại gây bất lợi cho hắn. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân không lên tiếng, tám vị chúa tể khác cũng không đoán được nguyên nhân chân chính. Chỉ là mỗi một người dường như đều lâm vào trầm tư. Chỉ nghe Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh đế quân nói, chuyện này rất lớn, thiên cơ từ từ toàn bộ bị che đậy. Đề nghị của ta là thừa dịp thiên cơ còn chưa hoàn toàn che đậy, thanh lý một khu vực khả nghi trước. Sau đó khởi động toàn bộ khu vực giám sát của thế giới cao duy, khôi phục trạng thái cảnh giới cao nhất. Một khi có lực lượng không thể diễn tả nổi xuất hiện, nhất định phải dập tắt trước tiên. Chuyện lần này rõ ràng là nhằm vào chúng ta mà đến, thời điểm này không thể có bất kỳ tâm lý may mắn nào tồn tại. Mấy vị chúa tể khác sau khi thoáng suy tư đều lựa chọn đồng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới cao duy xảy ra hiện tượng vô cùng kinh khủng. Lưỡng giới tam địa tứ hoang đều diễn sinh ra lực lượng vô cùng cường đại. Những lực lượng này phủ xuống chín nơi này, tập trung vào từng khu vực, tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh trong khu vực đó. Trong biển mây vô tận, có 10 khu vực 10 hòn đảo, phạm vi ngàn dặm đều bị hào quang ngũ sắc to lớn bao phủ. Những ánh sáng này dường như có thể thanh trừ tất cả, những nơi đi qua, tất cả sinh mệnh đều đang hóa thành cho tàn. Mặc kệ là đồ tử đồ tôn hay là di tích cổ lão của hắn, tất cả đều đang bị ma diệt. Trong đó có hai hòn đảo bị hủy diệt lập tức bộc phát ra lực lượng không thể diễn tả được. Nhưng ánh sáng năm màu ở trên không hai hòn đảo này biến thành bàn tay thật lớn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai đoàn quang huy hoàn toàn áp xúc phong ấn, nơi này biến thành một mảnh chân không không có cái gì. Lúc này, thế giới châu ẩn núp ở biên giới một hòn đảo, trên mặt cây huyết nhục cũng lộ ra một tia chấn động và kinh dị. Thật nhanh, thật quyết đoán, phát giác được không đúng liền lập tức xuất thủ, may mắn sương mù đã che đậy chỗ ta, còn có một hòn đảo khác. Nếu không toàn quân sẽ bị diệt, tim đập thình thịch, hóa thân vương đồng nhi này đã được bảo tồn, Quân cờ này vẫn rất quan trọng. Lúc này không chỉ là biển mây vô tận, trong những khu vực khác cũng có núi cao, sông lớn, hoặc là linh sơn. Thánh cảnh bị các chúa tể hủy diệt. Ngay cả hoang mạc máu thịt, nơi đầy rẫy quái dị khủng bố này cũng có một vài tộc đàn quái dị thần bí bị hủy diệt. Hiển nhiên trong những tộc đàn quái dị kia cũng tồn tại quái dị tương tự thiên mệnh chi tử, không có mệnh. Chỉ là một kích của chín đại chúa tể. Sinh mệnh tử vong của toàn bộ thế giới cao duy đã cao tới hơn chục tỷ. Nhưng đối với toàn bộ thế giới cao duy mà nói, vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông, còn chưa tới một phần ngàn. Cùng lúc đó, biển mây vô tận cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Từng hòn đảo dâng lên trận pháp khổng lồ. Bốn vạn tám ngàn hòn đảo tràn ngập ra bốn vạn tám ngàn đạo quang huy. Cho dù là những hòn đảo bị hủy diệt kia, vị trí ban đầu cũng được tái tạo lại dưới lực lượng thần bí. Một mạng lưới thật lớn bao trùm trên không biển mây vô tận. Vô số vị trí tiết điểm mạng đều xuất hiện từng con mắt hư ảo. Những con mắt này quan sát tất cả trong biển mây vô tận. Giống như vạn vật đều không thể thoát khỏi ánh nhìn của bọn chúng. Khi trên bầu trời xuất hiện những con mắt đó, Lý Thanh cũng cảm thấy sờn tóc gáy. Đây là giám thị mạng lưới, thế mà trực tiếp giám thị toàn bộ biển mây vô tận. Nhưng tiết điểm của mắt đều là nơi kết nối mạng. Mỗi một con mắt đều lấy hòn đảo làm trung tâm giám thị xung quanh. Phạm vi giám sát có hạn, trên độ tinh tế cũng có hạn, hẳn là vì phòng ngừa khuếch tán không thể diễn tả. Nhưng mà thế giới châu di động phải càng thêm cẩn thận. Tiếp theo, kế hoạch hạt giống hư không của ta, thi triển ra liền có rất nhiều vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới có thể đưa bọn họ ra ngoài. 
Lý Thanh dùng cây huyết nhục khống chế thế giới châu, lăn lộn trên mặt đất giống như quả cầu pha lê. Lặng yên rơi vào trong biển mây vô tận, hơi tản ra một tia tinh khí, rất nhanh liền có quái dị nghe tiếng gió mà đến. Một ngụm liền đem thế giới châu nuốt xuống. Giây tiếp theo, chư thiên văn minh Trường Hà đã vô thanh vô tức xông vào tâm linh đối phương, trực tiếp áp chế tâm thần đối phương. Con quái dị này bị hắn khống chế, yên lặng bắt đầu đi về phía phương hướng tiếp theo. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã ghi chép lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở thế giới cao duy. Theo ghi chép chi tiết không bỏ sót, rất nhanh trên miếng ngọc liền có tin tức mới, bản mới, thế giới cao duy biến hóa. Chín chúa tể của thế giới cao duy đã dọn dẹp hết những khu vực mà tất cả những người không có mạng và thiên mệnh chi tử đã từng quấy nhiễu. Đồng thời khởi động trạng thái chiến tranh của thế giới cao duy, khởi động toàn bộ hệ thống giám thị. Hệ thống pháp thuật có thể giám thị toàn bộ thế giới cao duy đã được thành lập lại một lần nữa. Bất luận dao động tinh khí vượt qua cấp bậc trạng thể trở lên, đều sẽ bị hệ thống giám thị chú ý. Tiếp theo, chín khu vực lớn đã hoàn toàn hình thành phong tỏa riêng, bất kỳ tồn tại nào tiến về chín khu vực lớn khác đều, sẽ bị chú ý và bị chặn lại. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh lập tức hít sâu một hơi. Thế giới cao duy này phản ứng quá nhanh, hoàn toàn là tốc độ phản ứng hai cấp bậc với mấy vị tiên nhân của cửu châu tứ vực. Bọn họ đã khắc chế một bộ phận nhân tính nhược điểm, lạnh như máy móc. Lý Thanh chỉ nhìn thấy tốc độ phản ứng của thế giới cao duy đã hiểu được một điểm mạnh khác của khái niệm logic. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đã khắc phục rất nhiều nhược điểm trong nhân tính. Phương thức xử lý hoàn mỹ gần như máy móc, đối mặt loại tồn tại này. Muốn lợi dụng nhân tính tiến hành thiết kế đối với bọn họ gần như không có khả năng. Có thể lợi dụng được bọn họ chỉ có một phương hướng, tăng khái niệm logic lên, bọn họ chỉ có thể bởi vì vấn đề này mới có thể sinh ra sơ hở nhân tính thuộc về sinh mệnh. Tất cả những thứ khác ở trong mắt bọn họ đều chỉ là tiện tay có thể hủy diệt, tiện tay có thể sáng tạo đồ vật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cho dù hủy diệt toàn bộ thế giới cao duy, cũng sẽ không khiến bọn họ động dung. Bỗng nhiên, Lý Thanh nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nếu vấn đề của Mạc Khả Danh khuếch tán đến một mức độ nhất định, bọn họ sẽ làm thế nào? Chương 1142 Thạch Thai Hóa Thân, Tản Huyết Nhục Nếu như ta đứng ở góc độ của bọn họ, sau khi xác định khuếch tán không thể khống chế, tất nhiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng phá hủy sinh mệnh của thời không cao duy, để lực lượng không thể diễn tả hoàn toàn bộc lộ ra. Chỗ không thể ẩn thân, tự nhiên sẽ tập trung dọn dẹp. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh nhảy lên một cái, trực tiếp lật hết tất cả bàn cờ lên, sau đó tái tạo lại tất cả với bọn họ mà nói hẳn cũng không phải vấn đề. Xem ra khuếch tán không thể diễn tả vẫn có hạn chế nhất định. Không thể qua lửa, nếu không bọn họ sẽ trực tiếp lật tung bàn cờ, phân thân cây huyết nhục của ta, phân thân của Vương Đồng Nhi đều sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới kết quả xấu nhất này, Lý Thanh lập tức xem xét lại kế hoạch ban đầu của mình. Sau khi hơi trầm ngâm, ánh mắt của hắn quăng về phía phân thân hoàn toàn mới của mình. Ở nơi đó, thạch thai mà hắn bồi dưỡng đã đạt tới bước cuối cùng. Bên trong thạch thai, một bóng người đã thành hình, tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi mắt màu vàng chậm rãi mở ra. Thạch thai này vô cùng kỳ diệu, bên trong tựa như một mảnh hỗn độn là tinh khí vô tận biến thành. Trong vô tận tinh khí có một bóng người ngồi ngay ngắn, Rõ ràng là dáng vẻ của Lý Thanh. Mỗi một hơi thở đều cộng hưởng với toàn bộ tinh khí bên trong thạch thai. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, tinh khí bên trong thạch thai nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Tinh khí thượng thanh hạ chọc, trong nháy mắt, bên trong phiến thạch thai này phảng phất như đàn sinh ra một thời không hoàn toàn mới. Nhật nguyệt tinh quang dần dần hiển hiện, núi non sông ngòi cũng dần dần thành hình, cuối cùng hóa thành một cái thời không nhỏ đường kính khoảng 10 dặm. Lý Thanh trực tiếp lợi dụng tinh khí trong thạch thai để mở ra một thế giới động thiên. Động thiên thế giới này cùng thạch thai hóa thân là một thể, cho nên mới có thể bị thạch thai hóa thân ảnh hưởng. Chỉ thấy hóa thân lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài động thiên, tay vung lên, thạch thai đột nhiên co rút lại rồi biến mất trong cơ thể hắn. Bản thân hóa thân thạch thai chỉ có chiến lực cấp bậc nguyên thần, bởi vì đây là do thực lực bản thân Lý Thanh bị hạn chế, khác với cây huyết nhục. Nhưng thông qua động thiên lại có thể phát huy ra thực lực gần như cấp bậc trường sinh. Nhưng cái giá phải trả là tiêu hao vĩnh viễn tinh khí ẩn chứa trong động thiên thạch thai. Một khi tiêu hao tới một mức độ nhất định, thế giới động thiên trong thạch thai sẽ bị hủy diệt. 
hòa thân đá lóe lên rời khỏi nơi này, mục tiêu của hắn là Nam Cương. Hắn muốn thông qua Nam Cương tiến vào hoang mạc huyết nhục, mang theo sức mạnh không thể diễn tả được vào trong hoang mạc huyết nhục. Không thể chỉ để cho vô tận Vân Hải phát sinh lực lượng không thể diễn tả, đó là không cách nào chân chính kiềm chế ánh mắt của chín đại chúa tể. Thạch thai phân thân đi rất nhanh, vẻn vẹn chỉ gần nửa ngày, hắn đã đi tới Nam Cương. Nhưng mà muốn lẻn vào chỗ sâu hắn cũng phải cảnh giác, dù sao trong cái khe này cũng có quái dị huyết nhục ngang hàng với cấp bậc trường sinh. Thạch thai hóa thân một lần nữa về tới bên trong động thiên thạch thai, toàn bộ thạch thai đều thu nhỏ lại tựa như một hạt bụi nhỏ. Theo không khí đi về phía địa quật Nam Cương, đoạn đường này rất thuận lợi, thạch thai có năng lực che giấu, tựa như một tảng đá chân chính, không có bất kỳ khí cơ nào phát ra. Đồng thời, bản thân thạch thai cũng là một tạo vật tự nhiên có logic, uy lực tương đương với một loại vật còn sót lại của diễn sinh logic. Là do logic của bản thân thế giới hội tụ thiên địa tự nhiên mà thành. Theo thời gian trôi qua, thạch thai hóa thành hạt bụi rốt cục đi tới huyết nhục hoang mạc. Sau khi đến đây, Lý Thanh lập tức cảm nhận được logic tràn ngập trong hoang mạc máu thịt. Lý Thanh tuân thủ quy tắc logic trong hoang mạc máu thịt mà tiến lên. Thạch thai động thiên vô thanh vô tức xuyên qua vô số rừng cây huyết nhục, thuận gió mà đi tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền tập trung vào một gốc đại thụ huyết nhục. Gốc đại thụ này cao vút trong mây, toàn thân bao phủ ở trong huyết quang. Vô số chất lỏng chảy máu không ngừng tràn ra từ trên nhánh cây, thời khắc khiến cho gốc đại thụ này máu chảy đầm đìa. Lớp vỏ ngoài của đại thụ là kết cấu thịt kỳ diệu, có thể nhìn thấy rất nhiều bướu thịt nhô ra, thậm chí có một số khuôn mặt của nhân loại. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tê cả ra đầu. Thạch thai tới đây, im ắng thi triển đại phục chế thuật. Một cái thể phục chế lấp lóe xuất hiện ở ngoại giới, mà thạch thai thì là cấp tốc đi xa. Phục chế thể bao phủ bên trong các loại pháp môn ẩn thân. Như thần ẩn thuật, khí tức của hắn mờ mịt gần như không có, trong tay đã xuất hiện máu tươi mực nước chuẩn bị xong. Yên lặng chuẩn bị, linh thức kèm theo một tia pháp lực, đem tất cả mực nước trực tiếp hắt lên bề mặt gốc cây này. Linh thức khống chế, máu tươi mặc thủy hóa thành một bức linh đồ gọi là mạc danh. Tấm bản đồ này đối với toàn bộ đại thụ mà nói bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Trực tiếp khắc lên trên một mảnh da, Lý Thanh cũng không chắc chắn. Hoàn Mỹ không thể gọi linh đồ có thể đạt được hiệu quả gì. Có thể sinh ra hiệu quả đối với loại quái dị máu thịt khổng lồ này hay không. Nhưng ngay lúc mực nước hắt lên mặt đại thụ, một đồ án quỷ dị đã hoàn toàn khắc lên trên. Giống như khắc ở trên gốc cây huyết nhục to lớn này, không thể phá hủy, không thể tiêu diệt, lặng lặng tồn tại. Cây cối huyết nhục to lớn này dường như không hề phát hiện ra, chỉ lặng lặng đứng vững ở nơi này. Tuy nhiên, trong cảm nhận của Lý Thanh, Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị khó lường đang chậm rãi lan tràn trong cây huyết nhục này. Nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo chính là tiếp tục khuếch trương, để cho huyết nhục hoang mạc cũng biến thành nơi khuếch tán lực lượng không thể diễn tả nổi. Bụi mù do thạch thai động thiên biến thành sớm đã lặng lẽ không tiếng động bay về phía xa. Lý Thanh đã có thể xác định, cho dù là khái niệm logic mạnh như khái niệm cũng không thể nắm chắc được hạt bụi nhỏ bé nhất trên thế gian này. Ngàn vạn ức hạt bụi kia, cho dù là cấp bậc khái niệm logic cũng không cách nào khống chế. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý Thanh đã khắc linh chú lên mấy vật huyết nhục khổng lồ. Mỗi một người đều cách xa nhau ít nhất ngàn dặm. Trên cây huyết nhục đại thụ ban đầu kia, không biết từ lúc nào đã kết ra một quả huyết nhục. Chỉ là trái cây này rất kỳ quái, bên trong có một tầng mạch máu màu xám đang nhúc nhích, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ đang thay nghén thứ gì. Không biết qua bao lâu, trái cây này bỗng nhiên xuất hiện vỡ tan, trái cây tựa như hoa bỗng nhiên mở ra. Một ít bột phấn màu xám từ trong đó phiêu đãng ra, chậm rãi trôi đi bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm khu vực phương viên trăm dặm. Những bột phấn này rơi vào trên người một ít huyết nhục hoài nghi. Ban đầu những huyết nhục quái dị này hoàn toàn không có bất kỳ hiện tượng gì phát sinh. Nhưng những bột phấn này lại bắt đầu mọc dễ nảy mầm ở trong máu thịt của bọn chúng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên thân thể những huyết nhục quái dị này đã xuất hiện một ít mạch lạc giống như rễ cây màu xám. Sau đó, trên người chúng bắt đầu tản mát ra khí tức màu xám đen không thể diễn tả. Trên bầu trời, một mảnh huyết vân bao trùm hết thảy. Lúc này, trong tầng mây có một ít ánh mắt phiêu động, đang không ngừng nhìn khắp mặt đất. 
một khu vực chợt nhìn thấy một con quái dị toàn thân phủ đầy sương mù xám đen. Con, ngươi màu máu to lớn co rụt lại, tựa hồ phát hiện ra chuyện gì đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả đầu ngận đại đích tê quân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 1143, Lão Tổ Thiết Huyết, Xuất Động Thân Thuộc Bên trên huyết vụ vô tận, nơi này có một cục thịt to lớn. Từng miếng thịt tràn ngập ra từng miếng thịt, những phần máu thịt này không ngừng lan tràn trong tầng mây. Giống như một mạng lưới cực lớn, xuyên qua toàn bộ bầu trời hoang mạc máu thịt. Những sợi tơ máu thịt này ở phía trên cùng của xương máu, không ngừng phun ra xương mù màu máu. Những con mắt du đãng kia đều là từ trong mạng lưới máu thịt mọc ra. Đồng thời, có thể nhìn thấy trên mạng lưới máu thịt thô to này còn có thể sinh ra một số quái dị máu thịt dị thường, nhưng bọn họ có năng lực phi hành, không ngừng xuyên qua trong xương máu. Dần dần hình thành các loại huyết nhục khác nhau. Trong đó có một số cánh dài, bề ngoài giống hình người, có nhiều người nghi ngờ nhất. Những quái dị này phần lớn đều có một khuôn mặt người, sau lưng là từng cái cánh huyết nhục đặc biệt cấu thành. Những cánh này có hình dáng bề ngoài nhìn qua giống như là rơi, cũng có cánh nhìn qua giống như là chim, còn có cánh tựa hồ mọc ra vảy. Những quái dị hình người đặc biệt này đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ, yêu nhất cũng có thể đạt tới quái dị cấp tai họa. Đặc biệt nhất ở chỗ, những quái dị có thể phi hành này tựa hồ là một đám tồn tại có trí tuệ. Bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến quái dị cấp thấp không có trí tuệ. Giống như thượng vị giả thiên sinh, có thể khống chế tất cả quái dị cấp thấp. Trong huyết vụ còn có thể nhìn thấy rất nhiều huyết nhục đang trôi nổi, là nơi ở của những quái dị hình người có thể phi hành này. Xung quanh mỗi một cái huyết nhục xào to lớn đều có rất nhiều nhãn cầu màu máu lơ lửng. Những con mắt này đều chìm xuống dưới đáy sương mù màu máu. Mỗi một khu vực đều sẽ có một quái dị hình người điều khiển những con mắt này. Lúc này, có một con mắt chú ý tới một gốc cây to lớn. Quái dị hình người sau quả cầu này tự nhiên cũng chú ý tới dị biến của gốc đại thụ này. Người này trên mặt lạnh như băng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn là một quái dị lực lượng ở tử cấp, là tồn tại có thể địch nổi tu sĩ kiếp cảnh. Đó là lão tổ nói tới, lực lượng hủy diệt tất cả. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trước tiên báo cáo tin tức. Trên bầu trời, trung tâm và nơi cao nhất của huyết vụ, những khối thịt khổng lồ tựa như một hòn đảo kinh khủng, lại phẳng phất như tất cả huyết nhục hoang mạc. Đường kính của nó vượt qua hơn vạn dặm giống như một con quái dị khổng lồ vô biên. Lúc này, trung ương khối huyết nhục to lớn này có một lỗ hổng to lớn. Bên trong lỗ hổng có vô số thứ giống như đường cong huyết nhục nối liền đến trung tâm. Ở nơi đó có một thứ giống như trái tim đang nhảy lên. Tất cả máu thịt đều nối liền đến phía trên này, có thể nhìn thấy nó đang đập thình thịch. Ở trong một vật chất máu thịt giống như trái tim này, mơ hồ có thể nhìn thấy một tồn tại giống như trẻ con vờn quanh hình người. Hắn ngủ say ở trong máu thịt nhảy lên này, phảng phất ức vạn năm cũng sẽ không có biến hóa. Lúc này, theo một đạo tin tức truyền vào, ý chí vô thượng từ trong đó chậm rãi dâng lên. Ý chí này giống như lưu quang, dọc theo đường cong huyết nhục lan tràn về phía hòn đảo. Tiếp theo, lại dọc theo vô số mạng lưới truyền bá đến vị trí tin tức phát ra. Ý chí buông xuống một mảnh sương mù máu thịt trôi nổi trong ánh mắt, con ngươi của nó bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của viên nhãn cầu huyết nhục này tập trung chặt chẽ vào một khu vực phía dưới. Sương mù màu xám lặng lẽ trôi nổi ở phía dưới, một lượng lớn quái dị máu thịt bị hạt giống phấn hoa trong sương mù màu xám bao phủ, ký sinh. Ý niệm lạnh như băng của vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ khẽ chấn động, mạc danh chi lực rõ ràng xuất hiện ở địa bàn của ta. Xem ra thế giới cao duy hẳn là gia hỏa thần bí khó lường, dường như dự định tản ra lực lượng không thể diễn tả trên toàn thế giới. Ý niệm của vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ vừa động, thủ đoạn kinh khủng được thi triển trong chớp mắt này. Trong bầu trời vô tận huyết vụ như là thác nước, hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Những huyết vụ này vào giờ khắc này phảng phất có sinh mệnh. Huyết vụ sinh trưởng vô hạn, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành một cái móng vuốt to lớn bao trùm phạm vi đạt tới vạn dặm. Một mảnh quang mang huyết hồng tràn ngập trong móng vuốt khổng lồ, tiếp đó biến thành hỏa diễm huyết sắc ngập thiên. Cự trảo từ trên thiên giáng xuống trong nháy mắt chộp vào huyết nhục hoang mạc. Trong nháy mắt, huyết nhục hoang mạc bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ vô tận. Tất cả mọi thứ trong phạm vi bao phủ của móng vuốt khổng lồ đều bị đốt cháy. Vô số quái dị tử vong trong chớp mắt này, 
không có bất kỳ may mắn, không có bất kỳ kỳ tích, chỉ có tử vong và hủy diệt thuần túy. Thời không dưới ngọn lửa này đều biến thành hư vô. Trong phạm vi vạn dặm, dưới mặt đất hơn ngàn dặm, hết thảy vật chất, hết thảy lực lượng đều bị đốt thành hư vô. Chỉ có một mảnh sương mù màu xám thuần túy còn có thể tồn tại ở bên trong ngọn lửa màu đỏ này. Dưới sự bức bách của ngọn lửa, những sương mù màu xám này không ngừng bị áp xúc cho đến cuối cùng hóa thành một quả cầu vặn vẹo gần như không thể hủy diệt. Không gian đều bị ma diệt, quả cầu này dưới lực lượng vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ không ngừng chìm xuống, thẳng đến đi tới một mảnh không gian thuần túy. Phong ấn lực lượng không thể diễn tả này ở nơi này, thời không hoang mạc huyết nhục bị hủy diệt mới bắt đầu chậm rãi chữa trị. Mặt đất đang nhúc nhích, sương mù màu máu trong không khí bao trùm không gian hủy diệt. Tất cả đều đang nhanh chóng khép lại, cho đến cuối cùng nơi này một lần nữa, khôi phục một mảnh thời không hoàn chỉnh. Nhưng mặt đất trụi lùi, nơi này không có gì cả, trông vô cùng hoang vu. Nhưng rất nhanh nơi này sẽ khôi phục sức sống một lần nữa. Ý chí của vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ quanh quẩn trong huyết vụ vô tận. Vô số xúc tu máu thịt kéo dài tạo thành một mạng lưới cực lớn, giống như một tấm lưới thiên đạo bao trùm bầu trời hoang mạc máu thịt. Ánh mắt của hắn tựa hồ đang giám thị tất cả tồn tại trong hoang mạc huyết nhục. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hạ đạt mệnh lệnh của mình. Tất cả thân thuộc, toàn lực tìm kiếm tồn tại tản ra hủy diệt sương mù màu xám, bất kỳ dấu vết gì cũng không được bỏ qua. Có thể tìm được người phóng thích hủy diệt sương mù xám, ta sẽ ban cho hắn lực lượng quái dị có trí tuệ, có thể hưởng vĩnh sinh. Tất cả quái dị hình người sinh tồn trong huyết vụ giống như tiêm máu gà, điên cuồng tìm kiếm tất cả tồn tại khả nghi. Lý Thanh khống chế động thiên thạch thai, hắn lập tức cảm nhận được biến đổi lớn ở ngoài vạn dạm kia. Hít một hơi thật sâu, vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ thật đúng là ra tay quyết đoán. Phát hiện tức phá hủy, không mang theo chút do dự nào. Suy đoán của ta quả nhiên là chính xác, bọn họ sẽ không hề có chút nhân từ hay lo lắng nào cho thế giới cao duy. Phát hiện nguy hiểm thì tiêu diệt, dù là phải tổn thất toàn bộ gia quyến của thế giới cao duy, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cho nên không thể diễn tả truyền bá nhất định phải khống chế ở một mức độ. Chỉ cần tổn thất nhỏ hơn thu hoạch của bọn họ, bọn họ sẽ không đi con đường diệt tuyệt. Bọn họ là một đám tồn tại tuân theo lợi ích và an toàn đệ nhất. Trong lòng như có điều suy nghĩ, động tác Lý Thanh khống chế thạch thai động thiên phát tán không thể giải thích được linh chú cũng càng thêm cẩn thận. Khoảng cách cũng xa hơn, cũng không có bất kỳ quy luật nào, phòng ngừa đối phương phát hiện quy luật lực bộc phát của mạc khả danh, từ đó khóa chặt khu vực của mình. chương 1144, không ngừng giải, thanh lý vây quét. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thanh lợi dụng động thiên thạch thai ít nhất đã để lại hoán linh chú ở trên trăm địa phương. Chỉ có điều trên trăm địa phương này muốn hoàn toàn bộc phát, chí ít còn cần thời gian 10 ngày. Lúc này, trong biển mây vô tận, Lý Thanh không chế huyết nhục chi thụ cũng đang tiến hành phương thức truyền bá mới. Hắn thông qua quái dị do mình khống chế, bắt được quái dị nhỏ yếu khác. Bên trong thế giới châu, một quái dị lớn chừng đầu người bị khống chế ở đây. Đây là một cái đầu mọc ra như đầu người, nửa người dưới toàn bộ là màu đen vặn vẹo tứ chi cấu thành quái dị, hình dáng có chút giống bạch tuộc. Mạc khả danh hoán linh đồ trực tiếp được khắc lên trên đầu. Sau đó... Con quái dị này lại bị ném ra khỏi thế giới châu, bị quái dị mà hắn không chế phun ra ngoài. Sau khi con quái dị này thoát khỏi trói buộc, dường như nó đã bị kinh hãi, điên cuồng chạy trốn khắp. Nơi, Lý Thanh không chế quái dị đi theo hướng ngược lại. Hắn đang không ngừng bắt quái dị còn sống, vẽ đồ án trên người chúng, lại thả chúng ra ngoài. Những thứ này là nguồn truyền bá tốt nhất, hắn chỉ cần không ngừng bắt giữ, không ngừng phóng thích, không thể diễn tả được cuối cùng sẽ phát sinh khuếch tán ở một mức độ nào đó. Lý Thanh không chế huyết nhục chi thụ tựa như một u linh, du đãng ở chỗ sâu trong biển mây vô tận. Đối tượng hắn xuống tay đều là quái dị vô cùng nhỏ yếu, con mắt to lớn trên bầu trời cũng không cách nào nhận thấy được hướng đi của hắn. Lý Thanh gần như đã thi triển bí ẩn đến cực hạn. Nhưng đây cũng là dựa vào thiên cơ che giấu, nếu không, thiên cơ suy tính xuống hắn cuối cùng sẽ bại lộ ra khu vực di động. Lý Thanh cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì mình cảm thấy mình sớm, thậm chí còn chiếm được tiên cơ. Chớp mắt đã qua mấy ngày, trong biển mây vô tận đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Bốn vạn tám ngàn tổ sư bàng môn ánh mắt sắc bén, 
thông qua lượng lớn con mắt trên bầu trời giám sát toàn bộ biển mây vô tận. Tuy hắn chỉ có thể kiểm tra được tình huống đại khái, nhưng lực lượng không thể diễn tả không ngừng xuất hiện, cũng đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn lập tức hạ lệnh mới. Các đệ tử vô tận Vân Hải nghe lệnh. Đi vào trong biển mây vô tận chém giết tất cả những gì các ngươi nhìn thấy, bị hủy diệt sương mù màu xám ô nhiễm. Chém giết quái dị bị ô nhiễm xong tụng niệm tên ta. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, toàn bộ biển mây đều sôi trào. Vô số hòn đảo đều có từng vị tu sĩ đi ra, bắt đầu phô thiên cái địa tìm tòi. Đại bộ phận bọn họ đều là tu sĩ nắm giữ hình thức ban đầu của pháp tướng cảnh giới, hoặc là tay cầm đạo khí có thể thi triển ra lực lượng logic, hoặc là mấy người một đường xây dựng đại trận, điều động lực lượng logic trong vô tận Vân Hải. Bọn họ lấy hòn đảo làm trung tâm bao quanh hướng biển mây vô tận mà đi. Trên bầu trời, những con mắt kia sẽ không ngừng truyền tin tức cho mỗi người. Mỗi một tu sĩ trong biển mây vô tận đều có thể biết được nơi quái dị ô nhiễm cách mình gần nhất. Một hình dạng người da trắng hư ảo, nó giống như u linh, phiêu đãng trong biển mây vô tận, toàn thân bao phủ một mảng sương mù màu xám nhàn nhạt. Đây là hiện tượng tiêu chuẩn bị ô nhiễm không thể diễn tả bằng lời, toàn thân bao phủ trong sương mù mông lung. Lúc này, năm tu sĩ bỗng nhiên từ bốn phía lao đến. Bọn họ hợp thành một trận pháp, trên đỉnh đầu đều dâng lên một lá cờ. Một mảnh lôi quang tràn ngập trong trận pháp, ngay sau đó điện quang sáng rực mãnh liệt lao xuống, trực tiếp bao phủ bóng người hư ảo này. Bóng người hư ảo bị công kích, lập tức phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Sương mù màu xám quanh người nó điên cuồng chấn động, thậm chí tràn ngập ra bốn phía. Nhưng năm người xung quanh cũng không sợ hãi, bọn họ thi triển lôi pháp là điều động vô tận vân hải trong suy luận xây dựng mà thành. Trên, bản chất là một loại lực lượng đến từ 4 vạn 8 ngàn bàng môn tổ sư trong đó. Bóng trắng gầm lên giận dữ, kèm theo là sương mù màu xám cuồn cuộn đập vào mặt. Nhưng dưới lôi quang, những sương mù màu xám kinh khủng này nhanh chóng biến mất, giống như từng chút từng chút bị ma diệt. Bóng người màu trắng phóng về một hướng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã bị lôi quang nổ trở về. Khoảng một khắc sau, hư ảnh màu trắng này bị nổ tung thành một mảnh hư vô, chỉ có một đạo sương mù màu xám vặn vẹo phiêu đãng trong trận pháp. Màn sương mù vặn vẹo này dường như không thể tiêu diệt, chỉ là tạm thời bị lôi quang vây khốn. Năm bóng người sắc mặt cung kính hướng bầu trời cúi đầu, chúng ta cung thỉnh tổ sư pháp giá. Từng tiếng hô to vang vọng chân thiên, một con mắt trên bầu trời nhìn về phía bọn họ. Một cỗ lực lượng thần bí trống rỗng xuất hiện ở trên không trận pháp, hóa thành một cái lỗ đen thật nhỏ. Cái hố đen này bộc phát ra lực hút cường đại, trong nháy mắt hút một đạo sương mù màu xám vặn vẹo vào trong đó. Trong trận pháp nhanh chóng trở nên trống rỗng, ý nghĩa một đầu quái dị ô nhiễm bị giải quyết. Năm người này hợp thành trận pháp, tiếp tục đi về phía phương hướng tiếp theo. Cùng lúc đó, trên hòn đảo của bốn vạn tám ngàn bàng môn tổ sư, từng đạo sương mù màu xám hội tụ ở trước mặt hắn, bọn chúng không ngừng dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến kích thước đầu người. Bên trong lóe ra khí tức không thể diễn tả, khiến ánh mắt của bốn vạn tám ngàn tổ sư càng thêm âm trầm. Sức mạnh thật sự đáng sợ, thế mà có thể chuyển hóa từng chút từng chút tinh khí, trở thành sức mạnh không thể hủy diệt, chân chính không thể diễn tả. Xem ra thu thập đến một trình độ nhất định, nhất định phải điều động bản nguyên của thế giới cao duy, tiến hành một lần thanh lý và chuyển hóa lớn. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, bản chất của thời không cao duy, bản nguyên của vũ trụ đều sẽ xuất hiện tổn thương. Chỉ là hơi suy tư, Bốn vạn tám ngàn bàng môn tổ sư liền có thể cảm giác được chuyện này một khi triệt để truyền bá ra sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đó là lực lượng chân chính có thể dao động căn cơ vũ trụ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Cùng lúc đó, ánh mắt chúa tể khác cũng rơi vào huyết nhục hoang mạc cùng biển mây vô tận. Bọn họ đều cảm thấy hai đại địa vực này xuất hiện lực lượng hình dạng không thể diễn tả, trong lòng cũng bắt đầu có chút ngưng trọng. Trí tuệ của bọn họ và lực lượng giám sát của mình đã được trải rộng ra, Giám sát mỗi một chỗ khả nghi trong địa bàn Chỉ có ma quân địa giới luân hồi chuyển sinh minh giới Trong vô số con mắt to lớn lóe ra quang mang suy tư Lý Thanh, người này thật đúng là lợi hại Thế mà ở hai nơi đồng thời tản ra lực lượng không thể diễn tả Xem ra vì hấp dẫn sự chú ý của ta Phòng ngừa ta nhúng tay vào cửu châu tứ vực Tên này thật sự rất ra sức Chiến tranh trên bình nguyên bách thảo sắp hoàn toàn bắt đầu rồi Người, nhất định là muốn làm gì ở nơi đó như vậy ta nên làm gì đây? Luân hồi quay người minh giới ma quân tự hỏi mình nên đảm đương nhân vật ở trong cửu châu tứ vực. 
đối với ta mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là trở thành đệ cửu tiên, nhúng tay vào thành lập trong toàn bộ thiên đạo luân hồi. Lựa chọn thứ hai chính là phá hư toàn bộ thiên đạo luân hồi thành lập. Với ta mà nói, phá hoại không tốt hơn gia nhập. Nhưng vị Lý Thanh này có xác suất rất lớn sẽ nhận ra được lựa chọn của ta. Nếu ta đi trợ giúp tiên nhân, hắn có thể sẽ đi trợ giúp quái dị logic trí tuệ. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả đầu ngận đại đích tê quân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 1145, phong bế ngăn cách, cực lạc địa ngục. Như vậy ta tạm không quyết định, chờ chuyện đến trước mắt, lại căn cứ tình huống hiện trường để làm ra phán đoán. Trên tay hắn có một con rối cấp bậc tiên nhân, là bút tích của vị tám chúa tể khác lưu lạc bên ngoài sao. Trong đầu ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lóe lên rất nhiều ý niệm. Hừ, vậy để ta xem xem ngươi có thể làm được trình độ gì đi. Lúc này, Lý Thanh đang khống chế huyết nhục tri thụ. Hắn đã dần dần đi tới một chỗ bên cảnh khác của biển mây vô tận. Nơi này liên kết với ba ngàn thế giới cực lạc. Hắn điều khiển quái dị lặng lẽ đi tới gần, thông qua ánh mắt quái dị quan sát phương hướng biên cảnh. Hắn nhạy bén phát giác được ở nơi đó tràn ngập lực lượng của bốn vạn tám ngàn bàng môn tổ sư cùng Tây Thiên vạn Phật vạn giáo chi chủ. Một mảnh ánh sáng vàng dòng rực rỡ chia biên cảnh thành ba mảnh. Vị trí giữa hai luồng sáng là một vùng đất khô cằn. Nơi này dường như cũng là đường ranh giới giữa hai thế lực lớn. Nơi đó không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Lý Thanh yên lặng quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện ba ngàn thế giới cực lạc kia là một nơi có hào quang vạn trượng vô cùng phồn hoa. Một tòa lại một tòa linh sơn liên miên, có thể nhìn thấy hầu như trên mỗi tòa linh sơn đều có một tòa miếu thờ. Trong những miếu thờ kia đều tỏa ra Phật quang màu vàng, giống như tất cả ngọn nguồn Phật ở giữa thiên địa đều đến từ nơi đó. Vô tận mây lành màu vàng bao trùm lấy bầu trời của phiến thế giới kia. Bồ Đề, Long Thụ, Liên Hoa, Ao Nước, Lưu Ly, Mỹ Ngọc các loại Phật bảo cũng trải rộng ba ngàn cực lạc thế giới mỗi một góc. Các loại linh thú kỳ diệu xuyên qua núi rừng, chúng nó tường hòa sinh hoạt ở nơi đó. Nhưng cẩn thận quan sát, hắn lại thấy được một vài thứ sờn hết cả gai ốc. Những linh sơn kia, sâu trong lòng đất thánh địa, có thể nhìn thấy ức vạn bạch cốt. Đây nào phải là thánh địa linh sơn gì, mà là từng tòa núi thầy. Chỉ có điều tất cả thi thể đều trôn sâu dưới đất, tinh khí vô tận tràn ngập từ trong thi thể. Bị đại trận do từng ngôi chùa kia xây dựng hấp thu, tiến hành một loại chuyển hóa kỳ diệu nào đó. Ở mặt ngoài những núi thây này hình thành một mảnh bùn đất phì nhiêu, ngưng tụ linh trì, linh sơn và tường vân. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng có thể quan sát được, phía dưới những linh sơn kia, dưới bảo thụ của thánh địa, cũng có nguyên một đám thời không của thế giới thấp. Bởi vì tiếp xúc qua quá nhiều địa vị cùng thời không như vậy, hắn chỉ cần thoáng quan sát khí tức một gốc cây, liền có thể phân biệt rõ phía dưới gốc cây này có chôn giấu thời không thấp duy nhất hay không. Một số tu sĩ Phật môn cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong mắt hắn. Những tu sĩ Phật môn này có người khống chế các loại pháp khí kỳ diệu phi độn ở trên bầu trời. Có một đám tường vân tản ra bạch quang vô tận, rất nhiều kim cương lực sĩ nâng một pháp giá. Cũng có một đài sen trắng toát bay đi, còn có người khống chế một đoạn hàng ma sử bay lên thiên độ đất. Còn có người mặc áo cà sa màu vàng cùng tinh khí bốn phía cộng minh bay lên thiên. Nhưng trong ánh mắt của Lý Thanh, hắn có thể nhìn thấu nơi phát ra những pháp khí này. Pháp giá tản ra bạch sắc quang huy, toàn bộ khung xương phía trên đều là bạch cốt chân chính điêu khắc thành. Mà rèm vải tơ lụa trên giá pháp, toàn bộ đều là từng sợi tóc bệnh thành. Đài sen trắng bệch là kết quả của một đám đầu lâu sau khi trải qua luyện chế tổ hợp. Hàng ma sử phi thiên độn địa, mắt thường nhìn thấy đó là một đốt xương đùi bị luyện hóa thành lớn chừng ngón cái tổ hợp thành. Còn có áo cà sa màu vàng kia, càng là từng tấm da người sau khi khâu lại, những da người này đã bị luyện đến chỉ có lớn chừng ngón cái, thông qua sợi tóc màu đen tiến hành may chế. Ba ngàn thế giới cực lạc, quả thực chính là địa ngục vô gian. Tu sĩ Phật môn nơi đó gần như đã lợi dụng thân thể đến cực hạn. Thậm chí ngay cả một ít huyết ngọc, dường như cũng là máu tươi chân chính ngưng tụ mà thành. Mã não rơi là tả trên mặt đất dường như đều là những mảnh vỡ đầu óc sau khi hóa thành kim thạch. Đây là một đám quái dị ký sinh trên thân thể vô số sinh mệnh, còn kinh khủng hơn so với các đạo thống của tổ sư tứ vạn tám ngàn bảng môn. Lý Thanh nhìn tất cả những điều này mà hơi trầm mặc, 
căn cơ tu luyện của thế giới này đều đến từ nô nhân. Đối với toàn bộ thế giới cao duy mà nói, sinh mệnh chính là tài nguyên quan trọng nhất. Ai nắm giữ sinh mệnh càng nhiều, thực lực của người đó càng cường đại. Một loại lạnh lẽo khó hiểu bao phủ trong lòng Lý Thanh, hắn cảm nhận được áp lực kịch liệt, nhưng đây không phải là vấn đề mà hắn có thể giải quyết. Đối với sự kinh khủng của thế giới cao duy, hắn lại có trải nghiệm sâu sắc. Một con quái dị từ trong miệng quái dị hắn khống chế chạy ra. Con quái dị này đã bị hắn khống chế, giống như du hồn, lặng yên đi về phía đối diện. Ngay khi con quái dị này tiếp xúc đến ánh sáng mà 4 vạn 8 ngàn bàng môn tổ sư thiết lập ở một bên đất khô cằn, trong nháy mắt liền biến thành bột phấn, ngay cả một tia năng lực chống cự cũng không có. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng run lên, hơi nhíu mày, lần này đúng là hơi phiền phức. Không có cách nào thông qua biển mây vô tận tiến về khu vực khác. Sự ngăn cách của bọn họ thật sự là giọt nước không lọt, một chút cơ hội cũng không cho ta. 4 vạn 8 ngàn bàng môn tổ sư, ngươi thật đúng là quên mình vì người. Lý Thanh khống chế quái dị nhanh chóng rời xa nơi này, hắn cũng không muốn rước lấy ánh mắt của 4 vạn 8 ngàn tổ sư bàng môn. Trên bầu trời vô số hào quang mạng lưới trong một con mắt đã rơi vào địa phương quái dị vừa rồi hủy diệt. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh cho tàn, ngay cả tinh khí thạch cũng không lưu giữ. Lý Thanh chỉ có thể tiếp tục lan truyền, tùy cơ lợi dụng quái dị để truyền bá. Hoang mạc huyết nhục cũng xuất hiện biến hóa, dưới sự phân bố ngẫu nhiên của động thiên thạch thai, ít nhất có hơn 10 vạn quái dị bị ô nhiễm cấp bậc không thể giải thích được xuất hiện. Từng quyến tộc mọc cánh trên bầu trời, hạ xuống mặt đất. Bắt đầu tiến hành thanh lý những quái dị bị ô nhiễm này. Theo thời gian trôi qua, một ít hiện tượng quái dị cũng xuất hiện. Ban đầu quái dị bị ô nhiễm tử vong chỉ hóa thành khí tức màu xám. Nhưng dần dần bắt đầu xuất hiện quái dị lưu lại tinh khí thạch. Một quyến tộc có bề ngoài là hình người, sau lưng mọc ra cánh máu thịt có chút nghi hoặc và cảnh giác nhìn một viên tinh khí thạch trên mặt đất. Bản thân tinh khí thạch là màu trắng ngà, nhìn qua dường như không có gì đặc biệt. Nhưng vị quyến tộc quái dị này cũng chưa tùy tiện ra tay, mà là lẳng lặng quan sát. Một cỗ lực lượng logic thần bí từ trong tay hắn tràn ngập ra, không tiếng động cuốn viên tinh khí thạch này lên. Hắn đang lợi dụng logic của mình tiến hành dò xét, hắn phát hiện trong tinh khí thạch dường như cũng không có lực lượng nào không thể diễn tả được. Lông mày hắn hơi nhăn lại, trên khuôn mặt dữ tợn cũng hiện ra nghi hoặc, tựa hồ đang suy tư có nên sử dụng hay không. Không chỉ là hắn, trong biển mây vô tận cũng xuất hiện loại biến hóa này. Năm vị tu sĩ thần hồn của đảo Hoa Hoa, Thông qua một trận pháp mượn logic trong biển mây vô tận, vừa mới đánh chết một con quái dị ô nhiễm hình thể to lớn. Thực lực của đối phương có thể so sánh cấp bậc thần hồn, lưu lại một viên tinh khí thạch lớn như ngón tay cái. Năm người nhìn thấy đều hơi sững sờ, đây là trước đó chưa từng xuất hiện qua. Cầm đầu là một vị tu sĩ Anh Tuấn, hắn nhíu mày thật sâu, trong lòng mơ hồ có một tia bất an. Chương 1146 Tìm kiếm biến hóa không thể ngăn cản. Kỳ quái, vì sao lại lưu lại đá tinh khí? Một nữ tu sĩ mặc váy màu vàng nói, Vương Sư Huynh, muốn lưu lại đá tinh khí này không? Vương Sư Huynh hơi nhíu mày, trước tiên quan sát một chút, dù sao cũng là thứ từng bị lực lượng không biết ô nhiễm, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Báo cáo tổ sư trước, nói xong năm người quay về bầu trời cúi đầu, hô to cung anh pháp giá của tổ sư, trên bầu trời chỗ bọn họ xuất hiện một cái hố đen, tinh khí thạch lóe lên liền biến mất ở bên trong. 4 vạn 8 ngàn bàng môn tổ sư cao mày nhìn tinh khí thạch xuất hiện ở trước mắt. Trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo cùng ngương trọng. Bản thân tinh khí thạch không có vấn đề, nhưng trên tinh khí thạch có một luồng khí tức thần bí, đó rõ ràng là lực lượng đến từ hình dáng không thể diễn tả. Vẻ mặt hắn âm trầm như nước, hắn đã nhận ra quái dị ô nhiễm không thể diễn tả dường như đang xảy ra biến hóa. Đang thông qua loại biến hóa này muốn khuếch tán thêm một bước Loại tinh khí thạch này sẽ sinh ra một loại lực hấp dẫn kỳ diệu Một khi nhìn thấy, định lực bản thân không mạnh cũng rất dễ dàng bị hấp dẫn Nếu như hấp thu, sẽ bị khí tức không thể diễn tả ở trên ảnh hưởng Nhưng loại ảnh hưởng này còn không tính là ô nhiễm Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không thể khinh thường Nó sẽ dùng hình thức ảo giác tinh thần, thanh âm xuất hiện ở trong thường ngày của người tu hành Một khi rơi vào trong đó hoặc là chú ý tới, liền có thể tiến thêm một bước bị ô nhiễm, tinh thần sụp đổ, thẳng đến cuối cùng ở trong vặn vẹo nghênh đón lực lượng không thể diễn tả chân chính. 
hắn ý thức được quái dị bị lực lượng không thể diễn tả ô nhiễm đang trở nên càng thêm khó chơi. Người tu hành bình thường một khi hấp thụ, lập tức sẽ trở thành nguy hiểm tiềm ẩn, nhất định phải để cho bọn họ bảo trì cảnh giác. Một đạo tin tức vô thanh truyền khắp toàn bộ biển mây vô tận. Từng tu sĩ quái dị bị ô nhiễm đang tiêu diệt ở bên ngoài cũng nhận được tin tức. Bọn họ lập tức cảnh giác, sau khi giết chết tất cả quái dị ô nhiễm, sẽ tiêu diệt tất cả những thứ còn sót lại của bọn chúng. Cho dù là tinh khí thạch cũng sẽ không lưu lại chút nào. Mà lúc này, trong biển mây vô tận, những quái dị bị ô nhiễm kia cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Trong đó có một ít sương mù trên người đã biến mất, chỉ là thân thể của bọn nó trở nên càng thêm vặn vẹo. Những quái dị này đang trở nên giống quái dị bình thường như đúc, du đãng trong biển mây vô tận. Bởi vì sương mù màu xám trên người biến mất, con mắt trên bầu trời tựa hồ cũng khó có thể phân biệt thân phận của bọn nó. Loại quái dị này sẽ chủ động công kích các đảo lân cận. Trên một hòn đảo tên là Quang Minh Đảo, toàn bộ đại trận đạo thống đều đã khởi động. Ánh sáng màu trắng sáng lạn tinh lọc mỗi một chỗ không gian trên hòn đảo. Xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ đang tuần tra. Một đám quái dị bỗng nhiên từ phương xa mà đến, phảng phất tập kích kiểu tự sát, xông về một tu sĩ tuần tra trong trận Pháp. Nhìn hơn trăm quái dị cuốn tới, khóe miệng tu sĩ này lại là cười lạnh. Hắn bóp Pháp quyết điểm một cái, một mảnh hào quang thần bí từ trong trận Pháp rơi ra. Trong chốc lát liền đem bọn chúng toàn bộ bao phủ, tại một mảnh tiếng xì xì trong biến thành xương khói. Chỉ, để lại từng viên tinh khí thạch, bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Trong đó có tinh khí thạch ô nhiễm quái dị, nhưng hắn hoàn toàn không phát giác. Sức mạnh của mặc khả danh đang lặng lẽ mất khống chế, từng chút từng chút lưu lạc đến từng hòn đảo trong biển mây vô tận. Lúc này, cây huyết nhục mà Lý Thanh khống chế cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt hắn có một con quái dị đang bị sức mạnh của thế giới châu trói buộc. Trong nháy mắt khi nhìn thấy con quái dị này, hắn liền cảm ứng được một loại lực lượng không thể diễn tả được. Chỉ là loại lực lượng này vô cùng yếu ớt, gần như không thể phát hiện. Đưa tay điểm ra một chỉ, lực lượng kinh khủng biến nó thành bột phấn. Một viên tinh khí thạch xuất hiện ở trước mặt huyết nhục tri thụ. Bản thể của Lý Thanh đã sử dụng đại hình chiếu thuật. Sức mạnh ban đầu của hạt giống văn minh chi lý bắn vào trong cơ thể của huyết nhục tri thụ. Lúc này, văn minh chi lý hạt giống hình thức ban đầu tràn ngập một loại ánh sáng màu vàng, trong ánh sáng lại có một loại sương mù mờ mịt như ẩn như hiện. Nó trở nên vô cùng mờ mịt thần bí, trật tự và hỗn loạn cùng tồn tại. Quang Huy rơi vào trên viên tinh khí thạch này. Dưới ánh sáng chiếu rọi, viên tinh khí thạch này đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Một tầng bóng dáng mông lung màu xám, ở chỗ sâu trong tinh khí thạch lặng yên hiện ra, nó tựa như một con cá bơi lội trong tinh khí thạch. Nhìn thấy sự thay đổi này, trong lòng Lý Thanh lại chấn động. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Không thể diễn tả được sức mạnh của hình dáng hiện tại đang phát sinh biến hóa, đang thích ứng hoàn cảnh. Loại lực lượng này quả thực tựa như có trí tuệ, đang tìm phương thức truyền nhiễm quy mô lớn. Loại quái dị này chỉ là bị lực lượng không thể diễn tả ảnh hưởng, bản thân cũng không có trạng thái không thể diễn tả, nhưng đã mang theo ảnh hưởng không thể diễn tả bằng tên có tính truyền nhiễm. Loại lực lượng này trừ phi là khái niệm logic, hoặc là logic tầng dưới chót, hoặc là giống như ta, Nắm giữ một tồn tại có một chút tính chất không thể diễn tả mới có khả năng phát hiện hung hiểm trong đó. Tiếp theo mạc danh trạng sẽ bộc phát với quy mô lớn, lần này có chút phiền phức, ta vẫn là xem thường năng lực khuếch tán của mạc khả danh. Sự lan rộng của ta đã bắt đầu sinh ra hiệu quả xấu rồi. Lúc này trong lòng Lý Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn tạo ra một chút phiền phức để hấp dẫn ánh mắt của thế giới cao duy. Nhưng lực lượng hình dáng của mạc khả biến hóa còn nhanh hơn so với tưởng tượng của mình, căn bản không thể tiến hành khống chế căn bản, đây là một cái hộp Pandora chân chính. Nhưng mặc dù Lý Thanh cảm thấy bất đắc dĩ nhưng hắn cũng không hối hận. Không phá cục thì không có bất cứ hỗn loạn nào, nhất định hắn phải ngoan độc. Vậy thì xem các ngươi có phương pháp gì có thể giải cục này. Trong tình huống xấu nhất, cây huyết nhục, thế giới châu có thể đều phải gãy, ở chỗ này... Nhưng mà kế hoạch hạt giống hư không, hạt giống ban đầu đã bị đổ ra ngoài. Những tên kia vốn đến từ thế giới cao duy, có tư cách vượt qua hư không. Chỉ cần không ngừng chinh phục hết thế giới thấp duy nhất này đến thế giới thấp duy nhất khác, kế hoạch hạt giống hư không vẫn có thể chấp hành. Lý Thanh đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Hiện tại hắn đã chế tạo được tổng cộng 10 nhóm hạt giống hư không, 
bọn họ đều đã thông qua ranh giới đất khô cằn thoát khỏi thế giới cao duy. Ở tầng cao nhất của thời không cao duy, chín bóng người hư ảo lại một lần nữa hội tụ ở đây. Thanh âm của bốn vạn tám ngàn bàng môn tổ sư thập phần ngưng trọng nói. Chư vị, hiện tại xuất hiện sự kiện lớn, khả năng 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 lực hình thái không thể khống chế được. Cách hội nghị lần trước của bọn họ chỉ không đến mười mấy ngày mà thôi. Nhưng sự tình phát triển đã vượt qua bọn họ khống chế. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bốn vạn tám ngàn tổ sư bảng môn. Ta phát hiện ra quái dị ô nhiễm có thể lưu lại tinh khí thạch trong vô tận vân hải. Những tinh khí thạch này lưu lại ảnh hưởng không thể diễn tả, mặc dù sẽ không trực tiếp ô nhiễm. Nhưng một khi có tu sĩ hấp thu, như vậy tinh thần của bọn họ sẽ không thể tránh khỏi sẽ tiếp thu được tin tức không thể diễn tả được. Chúng ta truyền xuống công pháp tu luyện chính thống, cũng khó có thể loại bỏ được ảnh hưởng không thể diễn tả bằng lời. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả đầu ngận đại đích Tê Quân tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí chuyện đọc việt com Chương 1147 Ma quân đề ý Vũ trụ phong thần Chỉ có thể dựa vào nghị lực của người tu hành đi đối kháng loại ảnh hưởng này về phần loại ảnh hưởng này cần bao lâu mới có thể hoàn toàn tiêu trừ trước mắt không thể ra kết luận Quan trọng nhất là mà khả danh trạng đang tìm kiếm đột phá Ta đã phát hiện có một nhóm quái dị mặt ngoài không xuất hiện dấu vết ô nhiễm nhưng kỳ thực đã bị ảnh hưởng mà tu sĩ bình thường không cách nào phân biệt. Điều này có nghĩa là tất cả tinh khí thạch trong tương lai đều có thể xuất hiện ảnh hưởng không thể diễn tả được. Nói cách khác toàn bộ thế giới cao duy không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như lực lượng của mạc khả danh lớn đến trình độ nhất định, cho dù là chúng ta cũng có khả năng bại vong. Hiện tại chúng ta chỉ có một lựa chọn, trước khi lực lượng hình dạng không thể nói rõ khuếch tán, hủy diệt tất cả sinh mệnh của thế giới cao duy. Lời của bốn vạn tám ngàn bàng môn tổ sư để cho trong lòng tất cả chúa tể đều là hơi chấn động. Đề nghị này cần trả giá quá lớn, cái giá đạt đến mức độ vượt quá tưởng tượng. Điều này có nghĩa là tất cả thế lực tích lũy từ khi bọn họ tu hành đến bây giờ đều phải tan giã toàn bộ. Cũng có nghĩa là tiếp theo bọn họ phải hoàn toàn dựa vào chính mình, chấn áp tất cả thời không thiên đạo xung kích thế giới cao duy. Còn, có không biết bao nhiêu tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh. Trên mặt mỗi một chúa tể đều vô cùng nghiêm túc. Đối mặt với toàn bộ vũ trụ phản kháng, bọn họ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm. liền có thể xuất hiện logic tồn tại của vị trí thứ 10, vị trí thứ 11, thậm chí là nhiều hơn. Quyền hành của bọn họ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, bọn họ sẽ dần dần mất đi địa vị cao cao tại thượng. Trong ánh mắt tất cả chúa tể tràn ngập vẻ ngương trọng. Ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới âm thầm nhíu mày. Sức mạnh không thể diễn tả khuếch tán quá nhanh, đây mới thực sự là phiền phức. Xem ra kế hoạch của ta phải sớm hơn mới được. Nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng. Chư vị, mạc danh trạng quả thật bá đạo phi phàm, một khi lan tràn ra, coi như chúng ta cũng có nguy cơ tử vong. Chỗ ta có một giải pháp, có thể hóa giải hết thảy hung hiểm. Thậm chí có thể khiến chúng ta tiến thêm một bước. Tất cả chúa tể ánh mắt sót một chút liền rơi vào trên người luân hồi quay người tới giới ma quân. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh đế quân ánh mắt thâm thúy, không biết là giải pháp gì. Ma quân không ngại nói một chút. Ma quân luân hồi chuyển sinh tới minh giới mỉm cười, rất đơn giản. Lấy khái niệm của chín người chúng ta làm căn cơ, rèn đúc thiên đạo luân hồi, xây dựng hệ thống chúng thần của thiên đình địa phủ, biến toàn bộ vũ trụ vô hạn thành một cái kết cấu trật tự hoàn mỹ. Thông qua kết cấu này, hút toàn bộ tinh khí của vũ trụ vô hạn vào trong mạng lưới thiên đạo luân hồi, cung cấp nuôi dưỡng hệ thống chúng thần của thiên đình địa phủ, chuyển hóa thành vô chi vô tận giữa vũ trụ. Lại thiết lập khảo hạch thiên đạo, bất kỳ người nào muốn tu hành đều phải trải qua thiên đình cho phép và khảo nghiệm. Kẻ thất bại lại vào luân hồi, người thành công tiến vào thiên đình địa phủ, trở thành âm thần, hậu bị dịch của thiên thần. Tất cả tài nguyên đều chịu thiên đình địa phủ khống chế, từ trên căn nguyên đoạn tuyệt tu tiên giả cường đại mới quật khởi. Tất cả người tu hành đều phải phụ thuộc vào hệ thống mà thiên đình địa phủ thành lập mà tồn tại. Vũ trụ hỗn loạn 100 triệu năm sẽ toàn bộ chấm dứt. Trong quá trình này, chúng ta cần một món bảo vật, sử dụng bản nguyên của vũ trụ vô hạn sáng lập ra thiên địa thần vị ngưng tụ ra phong thần bảng. Giờ khác này, trong lòng 8 vị chúa tể khác đột nhiên chấn động. Một luồng tin tức thần bí từ chỗ ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới tràn vào trong tâm linh của bọn họ. 
Những tin tức này chính là Diêm Ma Thiên Tử lấy được, trong đó có phương pháp luyện chế phong thần bảng mà Diêm Ma Thiên Tử bọn họ lục đạo bát tiên, thông qua ý chí thế giới dệt ra. Còn có phương pháp thành lập thiên đạo luân hồi, tin tức về thần vị của thiên đình địa phủ. Một bộ tư liệu hoàn chỉnh này đều được thể hiện ra. Tất cả chúa tể sau khi nhìn kỹ những tin tức này, trong lòng đều rung động thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập kinh, ngạc. Tám đại chúa tể tiêu hóa hấp thu đồ vật do ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới thả ra. Những tài liệu này đều là sản phẩm sau khi trải qua nghiên cứu sửa chữa của ma quân minh giới luân hồi chuyển sinh. Ý tưởng chủ thể trong đó vẫn đến từ phong thần diễn nghĩa, nhưng cấu tạo kết cấu thực tế đều là lục đạo bát tiên căn cứ sự kiện cửu châu tứ vực chế tạo ra. Trong quá trình tự nhiên khó tránh khỏi bởi vì tầm mắt bản thân xuất hiện sơ hở. Những sơ hở này đều là do ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới tiến hành trải vuốt lại một lần nữa biên soạn. Một khi hoàn thành, chín đại chúa tể bọn họ sẽ dung hợp với bản nguyên của vũ trụ, đó mới là hợp đạo chân chính. Một đạo hợp đạo thành công, bản nguyên của vũ trụ đều sẽ hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Cho dù tương lai có khái niệm thời không xuất hiện, cũng không cách nào dẫn động vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá chín đại khái niệm ràng buộc. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một thành viên trong thiên đình địa phủ, mà một khi từ chối dung nhập, bọn họ có thể dễ dàng đánh chết đối phương. Trật tự thiết huyết tuyệt đối sẽ sinh ra, không ai có thể chạy trốn khỏi loại mạng lưới này, tất cả tương lai đều sẽ được xác định. Ý chí của bọn họ chính là ý chí của vũ trụ, phương hướng phát triển của bọn họ chính là phương hướng phát triển của vũ trụ. Đây là lấy lòng người thay lòng thiên, chúa tể vũ trụ chân chính, tồn tại vĩnh hằng. Càng quan sát phần kế hoạch này, tim mọi người đập thình thịch. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh đế quân ánh mắt vô cùng thâm thúy, thật sâu nhìn luân hồi chuyển sinh minh giới đế quân. Trầm mặc nửa ngày sau, chỉ nghe Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh đế quân nói ra. Minh giới ma quân, phần kế hoạch này quả thật hoàn mỹ vô khuyết. Mục đích thực sự của hắn là thông qua việc thành lập trật tự hoàn mỹ, nắm giữ hết thảy tài nguyên tinh khí của vũ trụ. Thông qua việc sắp xếp mạch lạc của vũ trụ, Cuối cùng để bản thân vũ trụ đạt được đề thăng. Mà hợp đạo của chúng ta có thể để cho chúng ta đi theo vũ trụ tăng lên mà tăng lên. Logic của chúng ta sẽ đi đến sự hoàn mỹ của vũ trụ. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, ta từ nơi này thấy được một vài thứ. Nó có tính hoàn mỹ vượt mức bình thường, cũng không phải một kế hoạch cầu thả đưa ra mà là trải qua thực tiễn. Cho nên kế hoạch này tuyệt đối không thể xuất phát từ thời đại của chúng ta. Ta cần biết ngươi rốt cuộc từ đâu có được vật này. Luân hồi quay người minh giới ma quân trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí. Đây là bí mật của ta, nhưng các ngươi chỉ cần biết phần kế hoạch này một khi hoàn thành, mỗi người chúng ta đều có thể có được tương lai vô hạn. Vô số thời không thiên đạo, tiên nhân, kiếp cảnh, tu sĩ của thế giới thấp duy đều có thể trở thành âm thần, thiên thần trong địa phủ của thiên đình. Có vũ trụ thần vị che chở, cho dù là lực lượng không thể diễn, ta cũng không cách nào dễ dàng xâm nhiễm bọn họ. Tinh khí vũ trụ đều sẽ bị kết cấu của thiên đạo luân hồi hấp thu. Tất cả người tu hành tương lai đều sẽ tiếp nhận sự cho phép của thiên đình địa phủ mới có thể hấp thu được tinh khí từ trong vũ trụ. Như vậy lực lượng không thể diễn tả bằng tên, cho dù tràn lan như thế nào nữa, cũng chỉ có thể tồn tại ở trình độ cấp thấp. Lưới mạng của thiên đạo luân hồi, vô số âm thần thiên thần tuần tra sẽ hình thành lực lượng trật tự khổng lồ nhất. Đủ để áp chế lực lượng không thể diễn tả đến cực hạn Chương 1148 Vũ trụ phong thần Tất cả về ta Chỉ cần hoàn thành nó Chúng ta sẽ có cơ hội thăng cấp Nhiều chỗ tốt như vậy Các ngươi bỏ xuống được không Được rồi Nó từ đâu tới đều không quan trọng Quan trọng là chúng ta có thể nhận được lợi ích gì từ đó Lời nói của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới không thể nghi ngờ khiến các chúa tể khái niệm logic khác động lòng. Đây quả thật không có bất kỳ chỗ xấu nào, hơn nữa chỉ rõ phương hướng con đường tương lai cho bọn họ, chỉ một điểm này là đủ rồi. Tất cả chúa tể đều rơi vào trầm tư, tam thanh chân đạo như ý thiên tôn bao phủ trong tam sắc thanh quang. Thanh âm của hắn tràn đầy từ tính thần bí, chậm rãi vang lên bên tai tất cả mọi người. Việc này quả thật có thể giải quyết hết thảy nguy hiểm, nhưng kế hoạch này chấp hành cũng không đơn giản. Ngươi định làm như thế nào? Trên mặt ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Kế hoạch chia thành 12 bước. Bước đầu tiên, luyện chế phong thần bảng. Bước thứ hai, thu hẹp lực lượng của chúng ta, tạo ra cục diện thế giới cao duy rơi vào hỗn loạn. 
Bước thứ ba, âm thầm phái người truyền bá khốn cục của thế giới cấp thấp để rất nhiều thời không thiên đạo nhìn thấy cơ hội. Bước thứ tư, lợi dụng lực lượng bản nguyên, sáng lập ra một vị thiên mệnh chi tử đại biểu cho toàn bộ vũ trụ cao duy, thống nhất tất cả lực lượng của thế giới cao duy. Bước thứ năm, rất nhiều thiên đạo của thế giới thấp kém mang theo thế giới thấp duy của bọn họ, tiến công thời không cao duy, sau đó dẫn phát đại chiến thần phong thần. Bước thứ sáu, thông qua đại quân do thiên mệnh chi tử chỉ huy, đánh tan liên quân của thế giới đê duy, chúng ta cũng ra tay theo, chém giết tất cả tồn tại của thời không thiên đạo, hút ý thức chân linh của tất cả người chết vào trong phong thần bảng. Bước thứ bảy, thành lập chúng sinh hoàng triều hoàn chỉnh, thiên mệnh chi tử trở thành chúng sinh thiên tử, phát binh thế giới thấp duy, nhất thống toàn bộ vũ trụ. Bước thứ tám, mượn thiên mệnh vô tận do vũ trụ nhất thống dẫn phát, lấy chín người chúng ta làm hạch tâm gánh chịu bản nguyên vũ trụ, xây dựng thần vị tứ ngự ngũ đế, cũng thành lập thiên đạo luân hồi. Thiên giới của thời không cao duy dung hợp với ba nơi, trở thành khởi nguyên chi địa của thiên đạo, thiên đình, tứ hoang và địa giới chìm vào đáy vũ trụ, hóa thành địa phủ, trở thành nơi khởi nguyên luân hồi. Bước thứ 9, thông qua phong thần bảng phong thiết thiên thần và âm thần của thiên đình địa phủ, chúng ta còn sống, cũng có thể còn sống trở thành thượng thượng thiên thần, âm thần, những người chết kia có thể trở thành âm thần thiên thần hạ cấp. Bước thứ 10, vũ trụ có ba phần thiên địa, thành lập mạng lưới thiên đạo luân hồi, lại phát động lực lượng của thiên đạo luân hồi thanh lý tất cả quái dị trên thế gian, hút toàn bộ tinh khí vào mạng lưới, từ đó để vũ trụ đạt được lần tăng lên đầu tiên, chúng ta cũng nên đón lần lột xác đầu tiên. Bước thứ 11, tất cả tinh khí trên thế gian sẽ được thiên đạo luân hồi khống chế thành lập giai cấp vĩnh hằng, đạo thống truyền thừa chỉ có tiếp nhận thiên đình, địa phủ thụ thương, mới có thể có người bước lên con đường tu hành, sau khi bọn họ tu hành sẽ bổ sung âm thần cấp thấp cùng thiên thần tiêu hao, hoàn toàn hoàn thành khống chế từ trên xuống dưới. Một bước cuối cùng, tinh khí của tất cả chúng sinh, sau vô số năm tích lũy, sẽ đẩy lên cấp bậc năng lượng của vũ trụ tiến vào tầng cao hơn, mà chúng ta cũng sẽ bước vào logic cuối cùng. Luân hồi ma quân định ra kế hoạch 12 bước để cho 8 chúa tể thấy được tương lai vô hạn sáng lạn. Trong lòng mỗi một chúa tể đều hơi nhảy lên. Trong kế hoạch này, Tất cả sinh mệnh đều trở thành tài nguyên của bọn họ, chúng ta sẽ trở thành tồn tại không thể lai động. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh đế quân khẽ gật đầu, kế hoạch trình tự đã chế định, kế tiếp tự là cẩn thận viên mãn. Cần chúng ta phải cẩn thận thao tác. Bước quan trọng nhất trong đó chính là phải khiến các cường giả của thế giới thấp duy thật sự cho rằng bọn họ có cơ hội. Lực lượng không thể nghi ngờ là công cụ tốt nhất. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi, ta đồng ý kế hoạch này. Những chúa tể khác không phản đối, mỗi người đều bỏ phiếu tán thành. Giờ khắc này, chín đại chúa tể chân chính đạt thành hiệp nghị đồng bạn chiến lược. Mà cùng lúc đó, trong lòng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới lại dâng lên ý cười vô hạn. Luân hồi thiên đạo cấp bậc vũ trụ, thiên đình địa phủ thành lập vốn là ở trong kế hoạch của hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng tám vị chúa tể khác hưởng dụng trái cây ngọt ngào này. Hắn muốn dùng kế hoạch này ngăn chặn ánh mắt của những người khác đồng thời âm thầm luồn cúi trong cửu châu tứ vực, cướp đoạt ba kiện bí bảo thần bí kia. Cuối cùng lợi dụng lực lượng ba món bí bảo này, đầu tiên cắn nuốt hết cửu châu tứ vực, còn có hai khái niệm logic ẩn núp trong đó. Cuối cùng lại tính kế tám chúa tể, trong chiến tranh có rất nhiều thiên đạo thời không vây công, chiến tuyến sẽ kéo dài đến toàn bộ vũ trụ vô hạn. Khoảng cách xa xôi coi như là khái niệm logic, cũng không có khả năng thời khắc khác chú ý, lại thêm thiên cơ phong tỏa đã xây dựng ra khu vực săn bắn hoàn mỹ nhất. Ha ha ha, tất cả cơ hội đều là của ta. Chờ ta nắm giữ ba món bí bảo kia, lấy. Thủ đoạn của ta, ta liền có thể tìm được sơ hở trong khái niệm của các ngươi, phân tích tất cả khái niệm của các ngươi, săn bắn các ngươi sẽ dễ dàng hơn vô số lần. Từ sơ hở của các ngươi, các ngươi ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Ma quân luân hồi chuyển sinh hy vọng nhất nhận được bảo vật trong tay Lý Thanh. Hắn biết món bảo vật kia tựa hồ có năng lực phân tích hết thảy, mà đây vừa lúc là thứ hắn cần nhất, dùng để phân tích khái niệm logic, là đòn sát thủ hắn thôn phệ hết thảy. Lý Thanh, chắc ngươi sẽ nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch phong thần của vũ trụ vô hạn, vậy thì ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ tìm mọi cách tăng cao tu vi, muốn nhanh chóng gia nhập vào trong trận đại biến này. Ngươi động càng nhiều, xác suất ngươi xuất hiện sơ hở lại càng cao. Nếu ngươi không động, đó chính là chờ chết, đợi đến khi thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ thành lập, ngươi sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta.
thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm, đây mới thực sự là dương mưu. Mặc kệ ngươi là lấy tĩnh chế động hay là lấy động tĩnh, ngươi phải đối mặt nguy hiểm qua mỗi một giây đều sẽ không ngừng tăng lên. Thẳng đến cuối cùng triệt để bại lộ, tránh cũng không thể tránh, tránh cũng không thể tránh. Ha ha ha, ngươi vẫn còn quá non, hơn 9 ngàn vạn năm trải qua chuyện gì ta đều thấy qua. Loại chuột bí ẩn như ngươi, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong vô số thế giới thấp duy nhất. Có lẽ những con chuột kia không có cường đại như ngươi, nhưng các ngươi đều là đặc tính giống nhau, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, gặp ánh sáng liền sẽ chết. Chỉ cần để cho thế giới tràn đầy ánh sáng, tất cả âm mưu dương mưu của ngươi đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, trong lòng ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới vô cùng vui sướng, tất cả đều đang chậm rãi tiến lên theo ý nghĩ của hắn. Chỉ là thế giới này còn có chân lý logic cuối cùng và đánh cờ không thể diễn tả, xu hướng vũ trụ đang cuồn cuộn đi về phía đã định. Tất cả có đúng như hắn mong muốn hay không, chỉ có trong tương lai mới có thể biết. Mạch nước ngầm ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đang điên cuồng dâng trào. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả đầu ngận đại đích tê quân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 1149, Chiêu mộ đại quân, hy vọng ánh dạng đông. Thiên cơ trưởng Hà sớm đã bị sương mù vô tận bao phủ, dạng tâm huyết dâng trào nào, thời không báo động đều là không có khả năng sinh ra hiệu quả. Cùng lúc đó, thời không cao duy bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Lực lượng khái niệm logic vốn ngăn cách chín khu vực thời không cao duy bỗng nhiên biến mất, mệnh lệnh mới không chút tiếng động hạ xuống. Tất cả thuộc về đạo thống của các thế lực lớn hoặc là thuộc hạ quái dị thuộc loại trí tuệ đều phải thành lập quân đội trong phạm vi toàn bộ. Tất cả người có thể chiến đấu đều phải xếp vào trong quân đội, sau đó tuần tra tất cả khu vực trong cảnh nội, dọn dẹp tất cả những thứ không thể diễn tả được. Chỉ trong thời gian chưa tới 3 ngày, một bộ cơ chế phản ứng hoàn chỉnh đã được thành lập toàn diện. Bộ cơ chế này là do tất cả cường giả của chín khu vực lớn cấu thành. Ngay cả thiên giới thần bí cũng phái ra nhân thủ của mình. Trung tâm toàn bộ thế giới cao duy, vạn đạo tiên vực, ba ngàn thế giới cực lạc, nơi giao giới biển mây vô tận, nơi đó là một mảnh đất khô cằn màu đen to lớn. Đường kính ước chừng trăm dặm. Lúc này, nơi này dâng lên một tòa cung điện màu trắng thuần, tổng cộng hội tụ chín đạo thân ảnh. Bọn họ đại diện cho thế lực của mình, phụ trách quan sát thế cục của toàn bộ thế giới cao duy, đồng thời tuyên bố tất cả mệnh lệnh nhằm vào mạc danh trạng. Giờ này khác này, thế giới cao duy tiến vào trạng thái chiến tranh tầng cao nhất. Đây là hình thức chỉ có khi ứng đối với xâm lấn quy mô lớn của thế giới cấp thấp. Từng mệnh lệnh từ trong cung điện tràn ngập ra, đồng thời lại có vô số tin tức từ toàn bộ thế giới cao duy mà đến. Chính giữa cung điện có một tấm bản đồ tin tức lập thể to lớn mà hư ảo. Phần bản đồ lập thể này liên thông tất cả hệ thống giám sát của chín thế lực lớn. Thời thời khắc khác đều có vô số tin tức lưu chuyển ở trong đó. Ý chí của chín bóng người đang không ngừng trao đổi, mỗi người bọn họ đều là cực hạn của tiên nhân, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cấp bậc thời không thiên đạo. Là tầng cấp cao nhất mà chín đại chúa tể thời không cao duy có thể cho phép. Ý niệm của bọn họ lóe lên trong bản đồ tin tức, tiến hành trao đổi với nhau, vượt xa tốc độ trao đổi ngôn ngữ. Vô tận Vân Hải, huyết nhục hoang mạc là địa phương tràn lan nhất, tự nhiên là nhận được trọng điểm chú ý. Tất cả quái dị và tu sĩ đều đang tiếp nhận mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Tất cả đều điên cuồng tìm kiếm chém giết, không hề dừng lại dù chỉ một khắc đồng hồ. Trong thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều tồn tại không thể diễn tả trước khi chúng phát dục đã bị hủy diệt. Lúc này, huyết nhục chi thụ đang điều khiển quái dị, tản ra từng chút từng chút một lực lượng không thể diễn tả được. Lúc này, hắn cũng nhận được một ít tin tức từ Vương Đồng Nhi. Vương Linh Nhi dường như bị chiêu mộ, Gia nhập đội tuần tra, muốn bắt đầu ở trong biển mây vô tận vây quét không thể diễn tả được. Đồng thời, chỗ bọn họ trên hòn đảo cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Các tu sĩ vốn nhàn nhã tu hành, trừ lưu thủ hòn đảo duy trì hoạt động cơ bản, toàn bộ đều bị trưng triệu triển khai huấn luyện. Hợp thành một chi quân đội đạo binh số lượng khổng lồ, ngay cả nô nhân bình thường, cũng nhanh chóng mở ra tư cách tu hành cấp bậc trúc cơ. Trong thời gian ngắn thôi sinh ra tu sĩ cấp thấp một tỷ. Tu sĩ trên đảo đều dựa theo tu vi của mình đảm nhiệm tồn tại cấp bậc trung đội trưởng đạo binh. Mỗi một hòn đảo đều có thể lấy. Ra số lượng đạo binh vượt quá một tỷ, khi Lý Thanh nhận được tin này cũng phải lấy làm kinh hãi. 
Hiện tại vẻ mặt Lý Thanh rất nghiêm trọng, hắn phát hiện phản ứng của chín vị chúa tể quá kịch liệt. Kịch liệt đến mức có một chút không bình thường, bọn họ dường như có mục đích khác. Lý Thanh cao mày, dùng sổ ghi chép để khôi phục thông tin. Bản cũ, phản ứng của chín đại chúa tể. Chín đại chúa tể hạ đạt mệnh lệnh, tất cả đạo thống dưới trướng tựa hồ đều đang thành lập hệ thống đạo binh. Đang điên cuồng khuếch trương quân đội, tựa hồ có mục đích nào đó. Bản mới, mục đích của chín đại chúa tể. Chín chúa tể đang ra lệnh cho tất cả dưới trướng thành lập hệ thống đạo binh. Mục đích của nó là vì thành lập chúng sinh hoàng triều thống nhất, đại biểu cho tất cả sinh vật trong thiên địa. Một vị thiên mệnh chi tử được thúc đẩy sinh ra từ vũ trụ. Lợi dụng sự xuất hiện của không thể diễn tả và sự ra đời của chúng sinh hoàng triều, tạo nên bố cục bất ổn của thế giới cao duy. Để tất cả tồn tại cấp bậc thiên đạo thời không thấp duy nhất phát hiện thế giới cao duy rơi vào khốn cảnh, sau đó xâm lấn thế giới cao duy với quy mô lớn. Do đó kích nổ một trận chiến phong thần trong phạm vi toàn vũ trụ, thiên mệnh chi tử của vũ trụ sẽ thống nhất toàn bộ vũ trụ, đánh chết tất cả tồn tại cấp thiên đạo thời không thấp duy nhất. Tương lai sau khi tế thiên, thu hoạch được thân phận chính thống của vũ trụ, lại mượn dùng bản nguyên vũ trụ, điều động tất cả lực lượng logic. Để chín đại chúa tể gánh chịu tất cả bản nguyên và logic của vũ trụ, hoàn thành thiên đạo luân hồi thành lập. Cuối cùng thay thiên phong thần, hoàn thành thành lập hệ thống thần đạo thiên đình địa phủ. Từ nay về sau thiên địa nhân ba, vũ trụ hóa thành hệ thống tam giới, chế tạo giai cấp vĩnh hằng, khống chế tất cả vũ trụ. Tương lai của chín đại chúa tể chính là tương lai của vũ trụ, chính là tương lai của chúng sinh, vĩnh viễn cao cao tại thượng làm chúa tể, dẫn dắt vũ trụ không ngừng thăng duy. Cuối cùng có thể hoàn toàn lợi dụng trật tự tuyệt đối áp chế lực lượng không thể diễn tả, đưa hết thảy tinh khí trong thiên địa vào trong khống chế của thiên đạo luân hồi. Không có lực lượng tinh khí chuyển vận, lực lượng không thể diễn tả cũng sẽ bị hạn chế ở cùng một cấp bậc, từ đó giải quyết tất cả vấn đề. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh sửng sốt, tiếp đó trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới đưa ra. Nói cách khác, Kế hoạch phong thần của thiên đạo luân hồi này có thể ứng dụng đến cấp độ toàn bộ vũ trụ vô hạn. Lợi dụng kế hoạch phong thần để triệt để áp chế không thể diễn tả nổi, khống chế tất cả tinh khí, thành lập trật tự vĩnh hằng, nếu thật sự thành công, tất cả chúng sinh đều không có ngày nổi danh. Tất cả thời không thiên đạo của thế giới thấp duy đều sẽ trở thành mục tiêu của trận chiến phong thần này. Nhưng mà có một chỗ tốt, ác, ngươi nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Ha ha ha, bất kỳ sinh mệnh. Bất kỳ trí tuệ, chỉ cần bắt đầu lấy đại cục làm trọng, sẽ có sơ hở, sẽ có cơ hội. Lúc này Lý Thanh lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy được một tia dạng đông. Ánh dạng đông thực sự thay đổi bố cục của toàn bộ vũ trụ vô hạn đã xuất hiện. Nhưng muốn để tồn tại thời không thiên đạo của thế giới thấp duy ra tay cũng không đơn giản như vậy. Bọn họ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mỗi một người đều là cáo già, cơ hội không nhìn thấy thực chất tuyệt đối không có khả năng ló đầu. 9.000 vạn năm tiên huyết tẩy lễ, một vòng lại một vòng thu hoạch, thật sự coi bọn họ đều là kẻ ngu, nhìn không ra sao. Nhưng ta cũng phải tăng tốc, kế hoạch thiên đạo luân hồi phong thần của bốn vực cửu châu nhất định phải nhanh chóng đẩy mạnh. Phải nhanh chóng hoàn toàn nắm giữ toàn bộ bốn vực cửu châu, trận chiến phong thần cấp bậc vũ trụ này không dễ dàng kết thúc như vậy, thời gian kéo dài tuyệt đối sẽ vô cùng dài. Chương 1150, tin tức không phải vô địch, dưới mặt đất thì đà lầm. Đây là cơ hội cuối cùng của ta, nếu như thất bại, vậy thì chắc chắn phải chết. Dù miếng ngọc có lợi hại hơn nữa, nếu như toàn vũ trụ đều là một khối bền chắc như thép, ta cũng không có bất cứ cơ hội nào. Trên đường đi, ta có thể thi triển ra nhiều kế hoạch như vậy, cũng là bởi vì thế giới không phải một thể hoàn chỉnh. Giữa tất cả thế lực đều có cơ hội tận dụng mọi thứ. Một khi loại sơ hở này được đền bù, chỉ có tin tức cũng không có bất kỳ tác dụng. Đại thế nghiền ép, có âm mưu quỷ kế nhiều hơn nữa, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Lý Thanh vô cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ hạn chế của miếng ngọc, hầu như hơn phân nửa thắng lợi của hắn đều dùng vào việc lấy lực đả lực. Khi thế giới bền chắc như thép, hắn không có sức để mượn, chỉ có tin tức cũng vô dụng. Nhưng trong lòng cũng có một tia khẩn trương, ngàn năm, vạn năm, thậm chí mười vạn năm tiếp theo mới thật sự là thời điểm liều mạng. Như vậy tiếp tục thêm chút lửa cho các ngươi, để lực lượng hình dạng không thể diễn tả khuếch tán thêm một chút. Lúc này, 
thạch thai động thiên yên lặng ảnh hưởng đến một con quái dị huyết nhục hoang mạc. Lợi dụng nguyện vọng thuật tiến hành dẫn đạo nó, hướng về phương hướng biển mây vô tận mà đi. Mỗi khi đi được một đoạn, thạch thai động thiên sẽ đổi một con quái dị khác để điều khiển, từ đó phòng ngừa một con quái dị đi thẳng đường bị người ta phát hiện. Trong quá trình không ngừng biến ảo này, chỉ qua mấy ngày, hắn đã vượt qua khoảng cách xa xôi, tới biên giới hoang mạc máu thịt và biển mây vô tận. Lực lượng phong tỏa đã biến mất, trong lòng Lý Thanh cũng hơi nghiêm nghị. Quả nhiên, lực lượng của chín đại chúa tể đã tạm thời ngầm đồng ý không thể diễn tả khoách tán. Trong ánh mắt của thạch thai động thiên do Lý Thanh khống chế tràn ngập một tia nặng nề, lúc này động thiên thạch thai, tựa như một hạt bụi nhỏ, không tiếng động rơi vào biển mây vô tận. Một tia tinh khí phát ra, một con quái dị mắc câu. Rất nhanh quái dị trong biển mây này đã bị hắn khống chế, lẻn vào biển mây, hướng về ba ngàn thế giới cực lạc mà đi. Đó là mục tiêu kế tiếp của hắn. Tốc độ nhanh nhất, không chút nào dừng lại, ngày đêm đi gấp, năm ngày sau đã tới biên giới của biển mây vô tận và ba nghìn thế giới cực lạc. Sau khi hắn đi tới nơi này, nhìn thấy chính là một bãi cát gần như tuyết trắng. Bụi mù lặng lẽ chui vào trong đó, tiến lên trên bờ cát trắng như tuyết, rất nhanh đã tiếp xúc được bùn đất của ba ngàn thế giới cực lạc. Bên trong thạch thai động thiên, hóa thân đá của Lý Thanh đang lặng lẽ quan sát ngoại giới. Dưới bùn đất màu mỡ, có vô số hải cốt, cũng có từng đầu địa mạch do tinh khí cấu thành. Những địa mạch này đã cấu thành một loại kết cấu kỳ diệu, tất cả thi cốt đều đang liên tục không ngừng bị ép khô tinh khí, chảy vào trong địa mạch. Hai cốt bị ép khô tinh khí sẽ dần dần hóa thành bột phấn, từng chút từng chút trở thành một bộ phận của bùn đất. Độ dày của bùn đất trên mặt đất ước chừng khoảng 10 dặm, dưới 10 dặm tất cả đều là hải cốt. Động thiên thạch thai lặng yên chui xuống dưới đất, rất nhanh đã đi tới phạm vi 10 dặm dưới mặt đất, xuyên toa ở bên trong vô số thi cốt. Hắn đang tìm kiếm mục tiêu thích hợp, khắc mạc khả danh hoán linh đồ. Rất nhanh hắn liền phát hiện trong vô số hải cốt dưới mặt đất còn có động thiên khác. Dưới lòng đất lại có lượng lớn lỗ hồng, còn có từng cái từng cái thông đạo, đem chúng nó nối liền cùng một chỗ. Khi hắn đi vào một mảnh trống rỗng trong đó, một màn trước mắt để hắn vô cùng rung động. Đây là một cái lỗ trống đường kính ước chừng 10 dặm dưới mặt đất. Trong mảnh trống rỗng này dựng đứng đủ loại thi thể. Những thi thể này có tổ hợp lẫn nhau, có đơn độc chất đống. Nơi này giống như một mảnh rừng rậm thi thể. Rất nhiều xương trắng ghép lại thành từng cây từng cây. Trên cây xương trắng có treo vô số túi da nô nhân đầm đìa máu tươi, có cắm đầu lâu nô nhân, còn có cả thi thể treo trên nhánh cây. Mà mặt đất trống rỗng, bốn vách tường và đỉnh động, đều hoàn toàn do vô số thi thể trồng chất mà thành. Thi thể trên đỉnh động rủ xuống từng cánh tay, đầu hoặc chân, giống như một mảnh lông xù. Trên vách tường là từng gương mặt vặn vẹo, có chừng mắt, có nhắm lại, có mỉm cười, có lộ ra sợ hãi, trăm loại biểu lộ, vạn loại đầu lâu, dày đặc cơ hồ không có một khe hở. Mặt đất cũng là do vô số thi thể nghiền ép trồng chất mà thành, trên người bọn họ không có bất kỳ y phục gì, thậm chí có chút đè ép sớm đã biến hình. Trên mặt đất còn có vô số thi thể cứng ngắc đứng thẳng, giống như từng cây cỏ nhỏ, đầu thân hoặc chân đều trồng trên mặt đất. Toàn bộ lỗ trống tràn ngập một loại mùi thi thể thối dị thường, còn có nước thi thể hội tụ thành sông nhỏ. Nơi này, chính là một thế giới thi thể hoàn chỉnh. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nơi này, Lý Thanh đã biết đây là nơi nào. Nơi này là thi đà lâm chân chính. Rừng cây do thi thể tạo thành bí mật, cũng là một đại thánh địa tu luyện của Phật môn. Là một sinh mạng bình thường, hắn cảm thấy rất buồn nôn. Một loại chán ghét mãnh liệt bốc lên trong lòng hắn. Động thiên thạch thai hơi phiêu động, rất nhanh hắn lại phát hiện biến hóa của mảnh thi đà lâm này. Hắn phát hiện ở trung tâm một ngọn núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này cũng do vô số thi thể trồng chất mà thành. Ở trên cùng gò núi, đang có một hòa thượng bảo tượng trang nghiêm lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Chỉ có điều hòa thượng này toàn thân khô quắt khô gầy, Làn da trên người cũng là một mảnh màu xanh, tựa như một người chết vậy. Trong mơ hồ, toàn bộ người tử vong của thi đà lâm đều phát ra tinh khí, chảy vào đỉnh đầu hắn giống như một dòng nước nhỏ. Đây là một hòa thượng đang tu luyện, đang mượn nhờ vô số thi thể sinh ra tinh khí để tu luyện. Nhưng sau khi Lý Thanh quan sát cẩn thận thì nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng. Trong cơ thể hòa thượng này không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào, hắn rõ ràng là người chết. Nhưng vô số tinh khí chảy vào trong cơ thể hắn, rơi vào trong một loại tu hành kỳ lạ nào đó. Sau khi suy nghĩ một chút, 
Lý Thanh đã ý thức được đây là cái gì. Đây là một phương pháp tu hành của thi Phật. Tu luyện không dễ, có rất nhiều tu sĩ Phật môn tu luyện tới trình độ nhất định thì không cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng chỉ có thể tọa hóa. Có ít người không cam lòng tịch diệt như vậy, cho nên phong hồn tỏa phách, phong tỏa hết thảy trong thi thể. Sau đó để bản thân vào trong thi đà lâm, mượn dùng tinh khí sinh ra từ vô số thi thể để tẩm bổ thi thể của mình. Khác lục phương pháp tu hành thi Phật trong thi thể, những tinh khí này sẽ bị hấp thu luyện hóa. Cuối cùng, thần hồn phách của mình thông qua phương pháp tu hành thi Phật tu thành xá lợi, xá lợi này sẽ sinh ra đạo thi Phật. Đạo này là sớm có người tu thành, mà bọn họ ngưng tụ thi Phật chi đạo có thể dung nhập vào bên trong đạo sớm đã tu thành này, từ đó biến tướng bước vào trường sinh chi cảnh. Chỉ có điều có di chứng nhất định sẽ bị ảnh hưởng của người đầu tiên tu thành đạo về thi Phật, lại không có cơ hội tinh tiến. Nhưng chỉ cần có thể bước vào trường sinh, dù sao cũng tốt hơn là chết. Sau khi biết được tình hình của đối phương, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả đầu ngận đại đích tê quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.